在卡罗尔迎来他六十九岁生日的今年一月三十一日，这位曾经风光无限的母亲却面临着前所未有的困境。他的公司遭遇破产，而他深爱的大女儿凯特更被诊断出患有癌症。即便她是个精明能干的女性，面对这样的双重打击，也难以保持往日的坚强。凯罗尔。这位曾有两个出色女儿的母亲，其大女儿凯特嫁给了英国王子威廉，使得整个家庭都笼罩在皇室的荣耀之下。她的二女儿琵琶也嫁给了亿万富豪，家庭生活富裕。然而，这些曾经的光环和繁华，在今年的生日宴上却荡然无存。往年，凯罗尔的生日总是热闹非凡，家人团聚、派对、鲜花、礼品和生日祝福充斥着整个空间。但今年，她的生日却过得异常低调。静悄悄地度过，媒体甚至没有捕捉到任何关于她的照片和视频。卡罗尔，一个从社会底层逆袭而来的女性，她的成长历程充满了艰辛与奋斗。她出生于一个矿工和建筑工的家庭，凭借着自己的努力和智慧，一步步走到了今天。她遗传了母亲的坚韧和不服输的精神，从小就学会了独立和自强。为了改变命运。他选择通过婚姻来实现阶层的跨越，最终选择了飞机调度员迈克尔·米德尔顿作为伴侣。婚后，卡罗尔不满足于现状，他决心为孩子们创造更好的未来。他不惜一切代价，将三个孩子送入贵族学校接受教育。尽管这意味着要耗尽家中的积蓄和继承的遗产，甚至要抵押房产，然而命运却在这个时刻给了他沉重的打击：公司破产，女儿患病。这些突如其来的变故，让这位曾经风光无限的女性陷入了深深的困境。但她依然保持着坚强和乐观的态度，相信自己能够度过这个难关。凯罗尔的派对用品公司逐渐崭露头角，业务蒸蒸日上，不断扩大规模，为家中经济状况带来了显著的改善。随着收入的增加，凯罗尔果断地做出了将家搬迁至富人区的决定。在富人区，孩子们能享有更高的名校入学机会。这种环境让他们更加自信和有底气。卡罗尔的每一步都经过深思熟虑，他致力于推动家族的向上流动。为了大女儿凯特能够接触到威廉王子，他甚至让女儿休学一年，与威廉一同进入圣安德鲁大学。这一做法曾引发了许多人的批评，认为卡罗尔过于贪婪和势利。然而，追求更好的生活条件是人之常情，他只能为女儿创造机会。但感情的事终究难以掌控。威廉和凯特最终走到一起，或许真的是缘分所致。凯特也确实有其独特的魅力。凯特与威廉的恋情开始后，卡罗尔给予了极大的支持，他热情投入，努力弥补威廉缺失的母爱。当两人感情经历波折时，凯特在母亲的鼓励下始终耐心等待。最终，卡罗尔成功的将女儿凯特送进了英国王室，凯特成为了王妃，未来的王后。他们一家也因此跻身社会名流之列。凯特的成功为家族开了一个好头，与王室建立了联系。这位二女儿琵琶的未来打下了坚实的基础。琵琶本身非常优秀，加上有王妃姐姐的助力，她轻松地嫁给了一位亿万富豪。凯罗尔凭借自己的精明能干，不仅实现了自身的逆袭，也为孩子们铺设了一条通往成功的金光大道。然而，他的派对用品公司在经营了三十多年后。由于市场环境的变化和决策失误等原因，最终宣告破产。公司原本的红火业绩已经无法支撑，家中财务陷入了困境。他们欠下了巨额的税款和银行贷款，几乎每个供应商都有未付账款，账单不断累积。在迫不得已的情况下，卡罗尔和丈夫只能以低价将公司出售。但这笔资金对于解决根本问题来说，只是杯水车薪。卡罗尔公司的债务对他们家来说无疑是巨大的负担，但对于拥有康沃尔公国继承权的威廉王子来说，这笔债务不过是举手之劳。然而，即便如此，卡罗尔家庭依然面临着一场严峻的财务危机。面对父母的财务困境，作为女儿女婿的凯特和威廉自然有义务伸出援手，这无疑是家庭间的情理之中。然而，卡罗尔坚决不愿让凯特和威廉卷入其中。他深知凯特目前正经历着癌症的折磨，化疗期间需要全心全意地关注自己的健康，不因为其他事物分心。因此，凯罗尔现在最为关切的并非公司的命运或债务问题，而是凯特的身体状况。他正全力以赴，确保女儿能在一个无干扰的环境中安心康复。整个家族的辉煌成就
离不开卡罗尔的精心策划和不懈努力。他深知在当前的困境中，女儿的健康是首要之物。至于自己的生日和公司的破产，对他而言已不再是重点。尽管卡罗尔精明能干，但面对公司破产和女儿患病的双重打击，他也不免感到日子难熬。公众对凯特王妃的关注度一直很高。近日，有关威尔士王妃凯特。米德尔顿的消息在媒体间悄然流传，似乎皇室高层正面临一些鲜为人知的挑战。过去，凯特王妃总是以优雅的姿态和满满的责任感出现在公众视野中，然而现在，她可能不得不暂时告别她所承担的王室职责，进入一段休养期。据英国某权威媒体报道，这位备受尊敬的王妃需要暂时从繁忙的公务中抽身出来。这不禁让人回想起他从王妃到母亲的转变过程，每一个细节都展现了他独特的魅力和坚韧不拔的精神。人们总是对公众人物的私生活充满好奇，尤其是像凯特王妃这样具有影响力的人物。现在，他的故事似乎又增添了一些新的色彩。有报道称，王妃正在减少工作量，同时也有声音担忧她可能过于乐观地估计了自己的恢复能力。然而，在这些议论声中，凯特王妃依然展现出对家庭的深深眷恋，她努力维持着家庭的和谐与稳定，这正是她一贯以来的形象：坚强，领导力强，具有广泛的社会影响力。现在，人们对她的关心与担忧也开始发生了微妙的变化。随着网友们的消息传播，他们更多地表达了对这位王室成员健康的深切忧虑。在众多评论中，我们不难发现，网友们纷纷表示支持和理解，并衷心希望王菲能够拥有充足的休息和恢复时间。外界的目光被那些揭示王菲近况的照片所吸引，照片中的她显得异常瘦弱，这是她在镁光灯之外真实脆弱的一面。正如《人物》杂志的报道所述，她正在经历化疗的折磨，副作用让她变得如此憔悴，头发和牙齿的脱落成为了她默默承受的沉重代价。面对这样的困境，凯特王妃选择了暂时远离公众视线，这一决定无疑是基于专业医疗团队的建议和指导。她的选择似乎在告诉我们，无论是谁，健康和心理的幸福都是至高无上的。这次休养不仅让她有机会远离繁忙与浮华，也让人们有机会看到她作为王室成员的另一面。或许，在家庭的温馨中，她正在逐渐康复，而这次经历。也让我们看到了王室人物在面对人生挑战时的真实与脆弱。网友们的关心和评论，反映出时代变迁下的一种新观念：即使身处王室，在面对健康和生活的重要挑战时，也需要像普通人一样得到理解和支持。在公众的视线之外，凯特王妃有着属于她自己的温暖空间，那里充满了她与爱人、孩子和亲朋的欢笑与温馨。皇室生活虽然充满了严谨与私密。但我们对王菲的个人生活依然充满好奇。作为一位母亲，凯特王菲的角色远非字面意义那么简单。她承载着责任与爱心，面对着重重挑战。在这个未曾预料的休养期，凯特王菲需要重新审视自己的身份和角色，从公众人物转变为专注于家庭的女性。这样的转变对她来说，无疑是一次巨大的挑战。然而，她可能会以不同的方式继续参与慈善事业。为社会贡献自己的力量，同时，他也将有更多的时间陪伴孩子们的成长和教育，与家人共度美好时光。这些将成为他新生活中的宝贵财富。在王菲私生活的静谧时刻里，他的支持者们依旧在社交媒体上默默传递着对他的关怀与祝福。许多忠实的粉丝表示，他们对凯特王妃的坚韧和勇敢深信不疑，并怀揣着对他早日康复的坚定希望。这些温馨的留言凝聚成了一股强大的暖流，为王菲的康复之路注入了更多的力量。从公众视野到私人生活的转变，对凯特王菲而言，或许是一次宝贵的自我探索与成长的契机。经过磨砺与考验，她能够更加深刻地领悟到生命的真谛。这样的经历对王菲而言，无疑将为她带来全新的视角和深刻的启示。在漫长的等待中，我们热切期盼着那一天的到来。期待着凯特王妃以崭新的姿态再次回到公众视野。我们期待见到一个更加强大、成熟、自信的王妃。她将带着这段挑战经历中的宝贵财富继续前行。无论何时何地，凯特王妃所展现出的勇气和韧性，都将激励着她的支持者。
，同时也为那些在生活中同样面临挑战的人们树立了一个值得学习的榜样